Ekim ayında Kur'an'ı ayet ayet inceleyecek. Şu mukaddes ve mübarek kaynağından bizzat tetkik etmesem bu dinden evvela ben istifa ederdim. Doğru ibadet nasıl yapılır? Maun suresi bize gösteriyor ki namaz kılan müşrikler var. Hem de bunlar az değil. Ve bunlar lanetleniyor Kur'an tarafında. Ayetler bugünlere nasıl ışık tutuyor? Mübeddelül erzi gayrel erz. Yani hadise bu dünyada çözülecek bu ayete göre. Batıl inançların hayatımızdaki yeri ne? Kur'an'da batıl inançlarla ilgili ayetler var mı? Senin anlattığın bu Kur'an'ı gerçeğe uyuyor mu? Tam tersine tekmeliyorsun onu. Bütün soruların cevap bulacağı çok özel canlı yayın. Dakikalar sonra sabah tümerle bugün de. Mutlu günler sayın seyirciler programımıza hoş geldiniz. Bugün de tabii ki her cuma olduğu gibi konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Hocam bir ilginç bakıyorsunuz <gülüyor> bugün. Nasıl? Ha bilmem bir enerjiksiniz dün akşam da Siena Türk'teymişsiniz. Evet. Enver'in programında hiç haber vermiyorsunuz biz sonradan duyuyoruz bütün bunları. Ya ne yorayım sen? Zaten her gün programda yayındasın. Hayır canım evde boş boş oturuyordum gerçi yatıyordum da yani en azından seyrederdim sizi bir evet, orada biraz bakayım da, neler diyorsunuz da geç, orada kimlere şöyle bir göndermeler geç, geç yapıyorsunuz kaldım. diye. Biraz da geç kaldım ee, ama güzeldi çok diyalekli kuvvetli bir programdı yani Enver de iyi bir Hocam programdı. o ne? Hangisi? Parmağınızdaki? Ne? Ne o? Ne bu? Şaka diyorsunuz. Benden önce... <gülüyor> Aa! Çocuklar hoca nişanlanmış. Neyse o. Nişan mı bu? bu ne? Yani. Ay dur okuyamıyorum. Zor. Aa! Skandal. <gülüyor> Hocam gerçekten mi? Ay öpeceğim sizi hastayım ama... Aman hocam sizi de evlendiriyorum Bar vallahi. <gülüyor> hocam ben de bir ben gün dedi geçen her adam evleniyor. Şeye, şahitliğe hazır ol demedim mi? Şoktayım. Evet, evet. Laf Hiç önemli değil. Kameramanlardan var mı bekar olan, düzenli olan programa, düzenli olan programda kalın. <gülüyor> Altı ay sonra garanti. <gülüyor> hocam şimdi, şimdi ben pistin başındayım. Ben uçuyorum. Uçtuğuma göre artık size Uçarken yer açıldı. Sana arkadaşların zaten. hepsini. Aa, aa hocam. Dur bakayım ne, kim ne yazıyor? 14.02.2013. 14.02 dediğiniz. Şubat'ın 14'ünde. Sevgililer gününde mi nişanlandınız? Ee, tabii. Bu Şubat böyle bir Şubat ya. Aa, kimin yazdığını söylemeyeceğim. Yaz söyle. söyle. Gayet tabii. O mu? Oku orada oku. Okudum o mu yani? Yani burada yazan Nazlı. Evet. Bizim Türk sanat musikisinde devamlı dinlediğimiz Nazlı hayal. Siz hep bize evet, anlattınız her cuma. Evet yok orada. Olmaz tabii normal. Aa, sayın seyirciler <gülüyor> şoktayım. <gülüyor> Aa, cuma cuma yani bir insana bu. İyileşiverdim valla sayenizde. Hocamız Profesör Doktor hangi kamera benim? Ha neredeyim ben? Ha. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Sevgililer Gününde 14 Şubat 2013'te gizli saklı bir şekilde yıktırmadan <gülüyor> Yok o açıklayacağız. Hayır açıklayacaksın ama ya ben size burada dedim ki geçen hafta çok Şenliği iyi hatırlıyorum. de olacak ne merak etme. Hayır ne yaptınız 14 Şubat'ta dedim. Ee. Siz bir şey yapmadım yemek yedim dedin. Sonra bana mesaj geldi ki İstiye civarında bir alışveriş merkezinde bir hanımla baş başa yemek yiyordunuz diye. Evet. Ben size onu söyledim filan. Bu olay böyle gitti ama sır verdiniz sır vermediniz. Ve devamlı da aa ve <gülüyor> Devamlı şeyi dinliyordunuz Türk sanat müdürü. Neydi Nazlı Hanım'ın soyadı yengenin? Kanaat. Ka kanaat. Kanaat. Nazlı kanaat. Kanaatkar davrandı. Be beni buldu. Benimle yetinmiş. Dinlediğinizi söylüyordunuz. Evet. Söylediniz. <gülüyor> a hocaya bak. A a a a a. Bu aşk böyle güldürür adamı. <gülüyor> <gülüyor> Ve de aa. Hocam buyurun bu size yakışıyor çok. Ay tebrikler hocam. Seni de alkışlayalım yakında. Tabii canım inşallah. 
Yakında alkışlayalım. Yakında. Madem siz de öyle benim de böyle eli kulağım. <gülüyor> Hocam ne zamandır tanışıyorsunuz? Burada Türk sanat müziğinden bahsettiğimiz günlerde yani o kadar eskiye gidiyor. 3-4 aylık bir Ay bayağı yıldırma aşkı. Yani öyle de sayılabilir. Şimdi Hocam ben bunu biraz değişeceğim. Sanat bakmayı. müziği bizi <gülüyor> Şimdi bir araya soru getirdi. cevap gidelim. Soru cevap gidelim. Peki. Şimdi Nazlı Hanım'ı siz e, şarkılarını mı dinliyordunuz ilk yoksa ilk tanıyor muydunuz? Şarkı hayır hayır hayır. Dinliyorsunuz. Hiç varlığından haberim yok. Ben 2-3 şarkısını dinledim. Nereden dinledim? Çok Radyo'da güzel okuyor baktım. Defo, defosuz okuyor. Hatta burada konuştuk dedik ki evet. bugün de defosuz okuyanlar var. Çoğu defalı okuyor. Nereden ve... nereye dinlediniz peki? Yani ne oldu da? İnternette. Daha... Onu mu tıkladınız? Pek çok şarkısı var. Ben bu işi takip eden bir insan olarak bakayım şu şarkıları. Aa bu hanımefendi de okumuş. Nasıl okumuş? Hocam bir şey soracağım. Önce resmine mi bakıp tıkladınız? Yok. <gülüyor> Hayır. Sese bakıyorum. Ben. Ha ses ar- O sana ses arıyoruz. Yani Çerçeve şimdi burada değil, konuştuk ya arıyorum. TRT ha. bir ekol dedik. <gülüyor> evet. Türk sanat müziğini evet. en güzel koruyan, geliştiren bir ekol. Tabii şimdi ne kadar ekollüğü kaldı ayrı bir dava ama öyle. E bu ekolün mevcut kadrosu içinde en güzel okuyanlardan biri de Nazlı Kanaat Hanım dedim ben burada. Dediniz. Ben bunu dediğim zaman sadece musiki adına söyledim bunu. Başka Sana bir şey yok. nasıl tanıştınız? Ben bunu birkaç defa söyleyince o da tabii nezaketen ben arayıp bunu kendisine de söylemek istiyorum. Ben telefonunu bulmadan o benim telefonumu bulmuş. Teşekkür için aradı. Bir nezaket. E tabi. Aradı, bir aradı, pir aradı. Ben de ondan sonra biraz e, tabii konuştuk, karıştırdım. Nasıl karıştırdınız? Konuştu. Teşekkür edip kapattı telefonu. Sonra siz bir daha mı aradınız? Teşekkür edip kapattı. Nasıl kapatacak? Bırakır mıyım öyle teşekkür edip kapattı? E kimsiniz, ya, nerelisiniz? Siz tabii. Ya, siz. E, bu <gülüyor> müzikiyi bu kadar güzel okuyan bir sanatkarı biraz irdeledim. İrdeleyince bir baktık ki hanımefendi bekar. İşte onu, onu ilk telefonda lafı getirdiniz mi bekar mısınız da filan ha? Ya getirmem ben e, sözü iyi konuşan e, Türkçeyi bir adamım. Yani nerede yaşıyorsunuz? Ankaralı olduğunu öğrendik. E, Ailece orada mı yaşıyorsunuz? E ailece derken dedi tabii yani çoluk çocuk hep orada mı yaşıyorsunuz diye sordum. Ya hocam ya hocam çok cinsiniz siz. E. Gayet doğal. Çoluk çocuk falan yok. Ben dedi bekarım evlenmedim sanatla hep filan. Böylece mesela tavazzu etti eski ifadeyle. Aa. Sonra konuşmalar devam etti. Buluştunuz. Ya şimdi romanı bana okutma. Hocam nasıl okutmam ben böyle bir malzeme bulmuşum bugün ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne kadar mutlu oldum sizin için. E sonra sonrası işte malum. Peki buna ne zaman karar verdiniz? Çok eski değil o. Yani. Hayır dedim yani bir, bir, ne ya size? Ben ona tarih atmıyorum. Hayır, bilmiyorum. hayır ya ben de demiyorum ki kalkıp da evet. işte 10 Şubat'ta dedim falan diye. Yani bu benim evleneceğim kadındırı. Siz bu hani telefon teşekkür konuşmasından sonra. Ya ben ona. samimi söyleyeyim. Ben onun bekar olduğunu öğrendiğimde bu his bende doğdu. Bir kelebekler oldu mu midede? Ee, oldu. Çok hoşuma gitti. Cuma bombası. Ee? Evet. <gülüyor> evet. Ee? Evet. Ondan sonra takip ettik hadiseyi. Ben takip ederim. Ben bırakırım. Aferin hocam size ya. Evet. Takip etmek lazım. Peşini bırakmamak lazım. Doğru. 
Ben meğer geçen hafta size bir bilmeden de yani, söylemiştim. Yani hayır ya. baktım ki onun bu taraklarda pek bezi yok. O işte bir teşekkür etti. Bir ünlü bir adam, bir ilim adamı beni övmüş. Hatta ona yakınları da demiş arayıp bir teşekkür etmen gerekir filan. E, o da şunu yasak salmak kabilinden ben de bir teşekkür edeyim olsun bitsin. Teşekkür etti ama e, çıkamadı, kurtulamadı işin içinden çıkamadı. Ne teşekkürmüş. Ne teşekkürmüş. Teşekkür tabii. ederim öyle baktığım ee, için öyle. diye bir şarkı var biliyor musunuz? Öyle. <gülüyor> Onu dinleyin siz. Eee? Sonra peki o nasıl evlenme teklif ettiniz? 14 Şubat'ta. Ah ah ah. Bak sen bizim hocaya. Hocam inanın yani oralara gerçekten gidelim. çok sevindim. Oralara girmeyelim o kadar ayrıntıya. Sonra başka bir zaman gireriz. E şimdi biz gibi Pe daha tam yani, şey burada. Ya evlenme nasıl teklif edilir? Edilir yani gayet güzel teklif ettim. Bir hediye mi aldınız, hediye mi verdiniz, ne bileyim ben zeplinin üstüne mi yazdınız? <gülüyor> yani hani mektup Yo, mu yazdınız, öyle mesaj çocuk, mı Çocuksu telefon. şeyler e, değil falan yani gayet aklı başında. O da çünkü oturmuş kişiliği yok. hakikaten e, yüksek boyutlara taşımış bir insan. Gayet açık söyledim ya önce sesinize sonra size. Talibim mi dediniz? Talibim mi denir? Ne bileyim ben hocam hiç ben öyle bir şey duydum. Burada ne demiştik sabah? Ne demişti ben her şey hatırlamıyorum. Türk sanat müziğinde aşık olduğum sesler var dedim. Zeki Müren gibi. Hmm. Müzeyyen Senar gibi. Değil mi? Böyle söyledik bunları. Yenilerde de dedim Nazlı Nazan Kanaat Hanım var evet, dedim. Evet. Daha bir iki isim saydım bugünkülerde. E dedim ki bu sese duyduğum aşk şimdi sizin kişiliğinize de yöneldi. Ay hocam demeyin. Ay tüylerim diken diken oldu. <gülüyor> Ben önce sizin sesinize sonra da size aşık oldum. De, nasıl denir başka bu yani Türkçe'de böyle söylenir. Aa, aa, Tabii o da dondu, ay, özgür, bak sen dondu kaldı. O donar, donar kalır da ben bırakır mıyım? Ee, ay çok heyecanlı. Evet. O da tabii ki. Evet, ay hocam çok sevindim. Ha, tabii yani bu dediğim kadar... İnanın hani bana sanki evlenme teklif kolay, edilmiş gibi Kolay olmadı yani. bu iş çünkü... E, yani Nazlı Hanım zor biri. E siz de zorsunuz, olsun. Beraber e, ben de zorum ama e, teklif götüren ve <gülüyor> talip olan benim. Onun için onun eli daha kuvvetli. Ama gönül çelen de siz. Ama siz. tabii kuvvet bizim bizim de kendimize göre kuvvetimiz var. Söz kuvvetimiz var. Tabii canım. Bu sözler önünde o da yani fazla dayanamadı. Ay çok vallahi çok sevindim yani hani hani bir beni Uzun zamandır aldığım en iyi haber diyeyim size. Çok Sen mutlu. ağır ağır şahitliğe hazırla. Ben şahitliğe hazırım. Ne zaman düşünüyorsunuz? E şimdi sözde? yani ona şimdi gün veremem biz ama hazır, hazır, hazırlıklar için Nişan değiliz. yapacak mısınız? Var mı öyle evreler yani artık? Olmaz herhalde. Sözü, nişanı bilmem neyi hazırlık dönemi bu. Başladık. Tamam, işte o. Şimdi planımızı, programımızı yapıp işi bitireceğiz. E hadi. Yazı, yaza falan yapın bari. Yani şu havalar düzelsin, havalar cemre, düzelsin. cemreler düşsün, toprağa i̇şte cemreler düşsün. İşte olalım böyle güzel güzel eşyeler Efendim Nevruz'u görelim. Bence de. Ay hoca, ay Nazlı Hanım e, tanışmıyoruz ama çok tebrik ederim buradan gerçekten. Bana ne diyeyim? Yengem oldu. Evet. <gülüyor> i̇şte sevmem yengem. Pompon yengeniz. Oldu. <gülüyor> 
Gerçekten. Nazlı Hanım bir resmi mi acaba arka eledi? <gülüyor> Nazlı Hanım'dan bir şarkı dinleseydik Apo. Dinleriz. Dinleriz. Aa, aa. İlk aa. benim Nazlı Hanım'ı sanat müziğinde bu bugünkü değerlerin en önde gelenlerinden biri dedirten şeydir. Necdet Tokatlıoğlu'nun şarkısı. Küzdili İcaz Yara şarkı. Bu ateşi sen yaktın içime. Gel de sen söndür. Ne diyorsun? Ha öyle oldu işte. Vay! <gülüyor> Bunun o şarkıyı bu ateşi sen yaktın içime. Gel de sen söndür. Nazlı'nın sesi bu. E, herhalde hocam. Allah Allah! <gülüyor> Çok güzel okuyor bunun Nazlı. Çok güzel okuyor. Nazlıcığım teşekkürler, teşekkürler. Çok güzel okuyor. Çok güzel okuyor. Herkes altı stüdyoda kim varsa kameraman. Teşekkürler arkadaşlar. Var Arkadaşlara hocam. teşekkürler. Nazlı Hanım'a da teşekkürler. Allah inşallah e, çok mutlu etsin. Sizi de Nazlı Hanım'a da yani sizin beraberliğiniz çok mutlu bir beraberlik olsun. Bütün evren mutlu olsun. Karısı sizin. da senin başına olsun. Kavuşmanıza. Amin evet. hocam inşallah. Bu halde böyle bir temenni de bulurdunuz. İnşallah ben de sizin gibi hoş bir aşk yaşarım diyeyim. Vallahi hiç yani sorun moru ne gelir ki bugün? <gülüyor> Türk, Türk sanat müziğine olan saygım, sevgim böyle bir güzel cilve yaptı yani hakikaten. Vay be. Hocam gerçekten gözlerinizin içi falan parlıyor. <gülüyor> Şaka Par, gibi. Parlar tabii. İki senedir program yapıyoruz ha. Siz de böyle göz gör. <gülüyor> Çiçi de gidiyor bak. <gülüyor> Vallahi ama iki senedir göz göze bakışıyoruz yani. Her cuma yaklaşık üç saat birbirimize bakıyoruz. Hiç böyle bir enerji çıkmıyordu. Oh vallahi ben de rahatladım sizin yerinize. Evet. Ne diyor Yunus? Aşk gelecek cümle eksikler biter diyor ya. Şuna bakar mısın? Şimdi böyle tamamlanmış mı hissediyorsunuz kendinizi biraz biraz? Valla onu nasıl anlatayım ya? Ben yani keyfim yerinde. Güzel bir olay. Bunu buna benim yüreğimin de demek ihtiyacı vardı. İşte onun için diyorum ya tamamlanmışız zaten. Bir de yani az önce dinledik sesini. Yani bu, bu yorumu, Türk sanat müziğini böyle okuyan bir insan. Yani ben o bakımdan şanslı sayarım kendimi. Tabir caizse Allah lütfetmiş 12'den vurmuşuz derim ben buna. Hadi inşallah, maşallah, Allah nazarlardan saklasın Amin. diyelim. Allah mesut etsin, Allah tamamını erdirsin. Amin. Başka en güzel ne dilekler varsa hepsi size gelsin. İnşallah bu mutluluğunuz her Senin zaman daha Senin için de aynı olsun. şeyleri Cenab-ı Hak en güzel şekilde, en kısa zamanda i̇nşallah. asan eylesin, kolaylaştırsın demek. Oo. Böyle dua tabi. Asan eylesin. Diyor ki, bu kelimeyi de kullanarak... Bizim eski şairlerimizden biri. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Kolaylaştırır. 
hal kader esbabını, sebeplerini yaratır, bir lahzada ihsan eder. Bir sanat müziğinden bahsedersiniz, işte böyle olur. Değil mi? Aynen öyle. İşte. Hadi bakalım, hayırlı olsun hocam. Çok tebrik ediyoruz Nazlı Hanım'ı da. İnşallah ben de. Ben de. Teşekkür olarak. ediyorum size Sabahcığım. Siz bana niye teşekkür ediyorsunuz canım? Niye? Senin gönlünün de katkısı var burada. Yani bu temenniler sende vardı değil mi benim için? Vardı. Benim temennilerim nasıl senin için şu anda varsa e onlar önemlidir. Hocam benim temennim niye daha çabuk oldu sizinkinden? <gülüyor> <gülüyor> ona takarmışım. Ama yaş farkı itibariyle benimkinin öne geçmesi Hocam, normal. Hocam aş, aşkın kıdemi yoktu yapmayın Allah <gülüyor> Neyse aman siz mutlu olun da ne olacak benimki de yoldadır geliyor. Yoldadır. <gülüyor> Diyelim. Hadi bakalım bu şeyden sonra bu güzel hoş sürprizden sonra cuma sürprizinden sonra başlayalım mı özgür sorularımıza cevaplarımıza? Bugün bir aşkı memnu programı adeta. Aman aşkı memnu değil bu. Bu aşkı mesut programı. Aşkı mesut. Aşkı memnu değil. nasıl bittiğini biliyoruz. Ya o manada demedim ha. hocam ya. O bu aşkı mesut olsun. Aşkı mesut olsun inşallah. Evet. Hadi ay demir elementi ya bu aşktan sonra demir elementi bana bir tokat gibi geldi. <gülüyor> Geçiyoruz hocam soru cevaplara. Geçelim. Sinop'tan Hasan Çoban sormuş. Demir elementinin Kur'an'da geçtiği söyleniyor. Bu mümkün olabilir mi? Geçiyor tabii. Kur'an'da demir anlamına gelen hadid suresi var. Kur'an demir üzerinde duruyor. Demir insanlığın e, yani medeniyet tarihinde, insanlığın tekamülünde, hayatın diyalektiğinde demirin çok önemli bir yeri var. Çok merak edenler bunun bir ayrıntılarını biraz benim Kur'an'daki İslam kitabımın Hadid Suresi ile ilgili bölümünde bulurlar. Demir önemli. Niye merak etti Hasan Bey ama onu bilmiyorum. Şimdi diyor ki Kur'an-ı Kerim اَنْزَلْنَ الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٍ وَمَنَافِمُ لِلنَّاسِ biz demiri indirdik. Bakın, Kur'an ayetleri nasıl indirilmişse demir de indirilmiş. Aynı tabiri kullanmıştır. Enzemnel hadide. Onda bir zorlu gelişme var. Bir zorlu taraf var. Demir. Ama insanlar için menfaatler de var. Yani demir deyip geçmeyin, medeniyetin insan tekamülünün adeta sembol elementidir. Şimdi demiri çıkarın insan hayatından, insanlık tarihinden çöker demir. Onun için... Sade ayetler olarak değil, bir sure olarak da demir Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hadid, demir demek. Bir sure Kur'an'da. Okuyacağız o, geleceğiz. Orada daha ayrıntılı konuşuruz. İstanbul'dan Şükran Kaygılı sormuş. Vahiy katipleri nasıl seçilmiştir? Bilgi verir misiniz? Seçilme diye bir şey yok canım. Bu memuriyette atama değildir. Arap Yarımadası'nda o gün Kur'an'ın vahyedildiği sıralarda okuma yazma bilen çok az insan var. Bakıyoruz okuma yazma bilen o civarda okuma yazma bilen hanımların tamamı peygamberimizin eşleri içinde. Yani peygamberimizin eşleri bu Peygamberimizin adeta 
فکری سکرتری هست گیبه اکومه یازمایی بیلن هانملار ارادا و پیغمبرینیزین بو میسیونونا هزمتده بو بیلگیلرینی کلانیورلار مثلا حضرت آیشه بونارین باشندا گلیور حافظ آسو چک قوت گیبه شیری چک ایی بیلن Edebiyatı çok iyi bilen bir hanım. Sonraki zamanlarda sahabeye hocalık yapacak. Meziyetleri var. Vahiy katipleri dediğimiz insanlarda okuma yazmaları olan, Arap dilini çok iyi bilen, edebiyatı bilen, Arap şiirini bilen, İnsanlar, bunlar gelen vahiyleri anında kayda geçiriyorlar. Hem ezberleyenler var, hem vahyi kayda geçirenler var. Birkaç kayıt var. Tek kayıt da değil. Değişik yollarla, değişik şekillerde Kur'an vahyi kayda geçiriyor. Bu vahiy katipleri, 30-40 filan civarında olabilmişler zaman içinde. Bir de bunlara sonradan İslam'ın ve Kur'an vahyinin bitişinden sonra Müslüman olmuş ve maddi bağışlar, bahşişler ve adeta Müslüman olmuş. Müellefe-i kulüpten bazı insanlar işte bunlar da vay, bunlar vay katibi falan değil. Bunlar sonradan uydurulmuş. Mesela Muaviye'yi oraya sokarlar. Muaviye Müslüman oldum dediği zaman ben Müslüman olduğuna inananlardan değilim. Babasının ve kendisinin. Müslüman oldum dediği zaman zaten Kur'an vahyi bitmiş. Neyin katipliğini yapacak? Yalan. Vahiy katibiydi, ona da paye veriyor. Ne, ne katibi ya? Kur'an vahiy bitmiş. Adam peygamberimizin, peygamberliğinin, nübüvvetinin son bir iki yılı zaten kalmış. Kur'an vahiy bitmiş. Ve Kur'an vahiy ile ilgili eser yazanlar, Suyuti gibi, Zerkeşi gibi insanlar bunu açık söylüyorlar. Kur'an vahiyinden Mısırlı'ya, Buğra'ya dahi bir düşünür, allame bir düşünür. Hiçbir şey, bir tek satır Kur'an vahiyinden yazmış değil, onun böyle bir payesi, böyle bir meziyeti yok. Ha bu yalanı da böylece tasih edelim. Muaviye vahiy katibi falan değil. Muaviye'nin Müslüman olduğuna inananların sayısı da gitgide azalıyor. Ben onun Müslüman olduğuna inanmayanlardan biriyim. Müslüman olmuş bir adam, peygamberin evladını hunhar zulümlerle katleder mi? Bakın yaptıklarını. Evet. Şimdi bu soruya geçmeden önce hocam, bize yine girmeden önce çok sevdiğim bir arkadaşım beni aradı, bir soru sordu. E, dedi ki, e, kayınvalidesi ve kayınpederi öldükten sonra bedenlerini kadavra olarak üniversiteye bağışlamak istiyorlarmış. Bu caiz midir diye. Caizdir, sevaptır, hiçbir bahsuru yok, sevaptır. Ben de bu organ sorayım. bağışıyla aynı, evet. evet. <gülüyor> ben de aynı sorusu söyledim evet. ama yine. <gülüyor> yani yani artık bir çekirge toprak çukurda kurtlar yiyeceğine veriyor. insanlığın hizmetinde bir işe yarar. Caizdir yani hiçbir şeysi yoktur. Ve sevaptır. Ve sevaptır. Evet. Kadavra olarak üniversiteye bağışlanması. Evet. O zaman diğer soruya geçelim. Edirne'den Can Yıldırım sormuş. Kur'an'ı okuyorum, anlamıyorum. Dili daha sade olamaz mıydı? Ben sor bir soru sorayım. Benim Kur'an meallerimi okudu mu? Hocam, yani... Yaşayan Türkçe ile yapılmış mealler okuyacak. Yaşamayan Türkçe ile meal yapıyorlar. Şimdi size Ve zaten şey... bu, bakın bu meal yapanların bir kısmı Türkçeyi bilmiyor. Bir kısmı Arapçayı bilmiyor. Hem Türkçeyi hem Arapçayı çok iyi bilecek. 
Kim bunlar? İşte Elmalılı üstadımız bunların başında gelir. Ben yaşayan, yaşayan Türkçeyi çok iyi bilen insanlardan biriyim. Arapçayı da çok iyi bilirim. Çocukluğumdan beri. Benim mealimi okusun. Bir tane parantez filan da yok. Hocam için. şimdi bir şey söyleyeceğim size. Evet sizin mealiniz e, çok açık bir meal. Yani çok net bir meal de. Mesela ben burada Kur'an-ı Kerim'i sizinle beraber okuyorum. Ben burada sizinle beraber okumasam ki ben hani büyük anneanneyle büyümüş ve gerçekten çok dindar bir kadındı. Bütün eğitimini almış bir kişi olaraktan ben bile anlamakta çok zorlanıyorum. Yani hani izleyicimizin söylediği çok da şey bir şey değil. Sabah. Yani sizinkini okuduğum halde yine de ki öyle bir temelim de var yani temelimin olmasına rağmen bir takım şeyleri Bundan anlayamayabiliyorum. Bundan doğar senin temelin olabilir. Millet olarak bu milletin temeli yok. Bin yıl bin küsür yıl bu millete Kur'an'ı okutmadılar. Papağan gibi kelimelerini telaffuz et dediler. Arap harflerinin meharici huruf dedikleri nereden çıkar gırtlaktan karından şunlar. Bunlar bunlar Kur'an okumak falan değil. Bin yıl bu millete Kur'an okutmadılar. Büyük Atatürk'ün meclisin iradesini de devreye sokarak Elmalılı'ya Kur'an'ı tefsi, tercüme ve tefsir ettirdiği güne kadar bu millet Kur'an okumadı. Okudu diyen varsa buyursun söylesin. Bana bir tane örnek versin. İşte şu tefsir yapılmıştı bundan okudular. Bin yıl okunmamış, bin yıl hermonetik nasibe kapatılmış bir metin, bin yıl sonra okunmaya başlanınca nasıl bunu anlayacaksınız? Sonra bu koca karı lafı değil. Burada örnek verdik. Türk mutfağındaki yemekleri anlatan kitapları bile bir defada okuyup anlayamıyorsunuz. Bin yıl okunmamış tırnak içinde bir felsefi metin. Dini metin demek aynı zamanda felsefi metin demektir. Nasıl anlayacaksınız bunu? Müsaade edin de bu açığı kapatmak için yüzlerce kez okuyalım. Ben bu işe ömrünü vermiş, bunu meslek edinmiş, bunu uzmanlık alanı edinmiş bir insan olduğum halde ben bile bu bin yıl okunmamış olmanın yarattığı açığı kapatamıyorum bakın 50 senedir. Nasıl bir zulüm bu millete reva görülmüş? Bu sarıklı zebaniler bu millete bu zulmü reva gördüler kusura bakmasınlar. Tövbe etsinler Allah. Bu millete bu zulmü yaptı bunlar. Şimdi bu millet maruz kaldığı bu zulmün yarattığı açığı, dehşeti kapatacak okuyarak. Bu zulmü yapanları da tevbeye davet ediyor. Fakat hala bir kısmı bırakın tevbeyi, hala bu zulmü sürdürmeyi din diye bu millete pazarlıyor. Efendim siz Arapçasını okuyun sevap alın. Ya hoca Allah'tan kork, sen zebani misin? Sen engizisyon zebanisi misin? Ne sevabı, ne şeyi? Ya Kur'an tedebbür diyor. Ne dediğini anlamadan okuduğun kelamı nasıl tedebbür edersin hoca? Tedebbürün, tedebbürle Kur'an okumanın, yani Kur'an'ı Kur'an'ın istediği gibi okumanın yolunu... O sevip saydığınız Mustafa Kemal açtı bu millete. Allah mekanını makamını cennet etsin. Onun haklarını nasıl ödeyeceğiz biz? Sade bağımsızlık, aydınlanma bilmem ne değil. Sırf din ve Kur'an açısından nasıl ödeyeceğiz? O açtı bu yolu. O yolu bu, o açtı. O yoldan giderek bin yıllık açığımızı kapatacağız... Ve eğer bizde insan vicdanı varsa bu yolu yürürken o açığı kapatırken de Mustafa Kemal'e her gün 24 saat dua edeceğiz. Edersek insanlık görevimizi ödemiş oluruz. Etmezsek Mustafa Kemal'e bir zarar gelmez. O Allah tarafından alnı öpülmüş gideceği yere makama gitmiştir. Hiç bir tereddüdüm yok bunda. Emperyalizme uşaklık edenler istediği kadar sövsünler ona. 
Arap emperyalizmine uşaklık edenler söylesin. Haçlı emperyalizme uşaklık edenler söylesin. Mustafa Kemal ondan hiç etkilenmez. Tarih onu koyacağı yere koymuştur. Biz de onu gönüllerimizle koyacağımız yere koyduk. Allah mekanını makamını cennet etsin. Ona lankörlük edenleri de Allah affetsin diyorum. Eder mi etmez mi bilmem. Biz ona ebediyen medyunu şükranız. Ebediyen onun onun haklarını ödemek için neler yapabiliriz diye düşüneceğiz. Evet. Hocam bir 60 saniye ara verelim. Ver. Hanımlar, sınav zamanı. Ekrana üç tane soru gelecek. Siz evet ya da hayır diye cevaplayacaksınız arkasından ben doğruları açıklayacağım. Gelsin sorular. Hazır çorbalar gerçek sebzelerden mi yapılıyor? Hazır çorbaların içerisinde koruyucu madde falan var mı? Hazır çorbalar gerçekten besleyici mi? Şimdi cevaplar. Yanlış. Yanlış bildiklerinizin doğrularını öğrenmek için gittim. Bizim mutfak çorbalarının üretim sürecini yerinde gördüm. Mevsiminde toplanan sebzeler ve bakliyat yıkanıp doğrandıktan sonra kendi kurutulma derecelerine uygun bir şekilde kurutuluyor. İşte doğal bir koruma yöntemi olan bu kurutma işlemi sayesinde çorbalarımız besleyici kalıyor. Tüm bu malzemeler koruyucu madde kullanılmadan ışık, hava ve nem geçirmeyen 3 katlı paketlere koyularak lezzetini uzun süre koruyor. Hadi hanımlar şimdi sıcacık bir çorba içelim. Kıvamı da tam, lezzeti de tam. Sizin mutfakta ne varsa bizim mutfakta da o var. Burada örgün örgün papatyalar, <gülüyor> karanfiller. Ha, karanfiller bugün baksanıza demek ki bu bir işaret sizleri, sizin Ama için. Bugün kırmızı kırmızı, kırmızı güller. Kırmızı güller ve canlı güller. Evet gerçekten öyle. Bu Şubat muhteşem bir Şubat. Her bakımdan. Hadi ya. Evet. İşte. Böyle konuşturur. <gülüyor> Çok güzel bir Şubat'tı. Allah içinizde sindirsin hocam inşallah herkes için. Nazlıcığımla da bunu konuştuk. Bu Şubat hakikaten çok güzel bir Şubat diye. Ay ay hocam Nazlıcığım falan. Ay, çok şekersin. Ne diyeyim? <gülüyor> ay ne bileyim ben şu şu Hala Nazlı, Nazlı kanaat mı? hanımefendi mi diyeyim? Hayır canım Nazlıcığım. Tabii Nazlı. Ay ay ay ay ay. Hocam bir <gülüyor> <gülüyor> Bir reklam arası verelim ama. Ver. <gülüyor> Çok özel yayınlara imza atan Sabah Tümer ve Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ten canlı giz numaralı telefonlara iletin. Profesör Yaşar Nuri Öztürk yanıtlasın. Kim buna Kur'an'ın dini diyor? Kim buna Hazreti Muhammed'in anlattığı din diyor ya? Gelsin bir benim yanımda anlatsın bunu da ben dinleyeyim. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ve Sabah Tümer'le ilklerin yaşanacağı çok özel canlı yayın. Dakikalar sonra Sabah Tümer'le bugün de. Hocam ya, şimdi izin verirsen <gülüyor> bugünün olayı sizin nişanlanmanız. Bu çok besbelli yani. Ben hani bütün akşam bunu düşünürüm. Valla böyle mutlu olurum sizin için falan. Çok. Ama hastayım be, eğlenemeyeceğim ama yani evde oturduğum yerde işte Angry Birds falan oynayayım. <gülüyor> Sizi, sizin için şey mutlu olurum. Şimdi o kadar şaşırdım o kadar güzel tepkiler verdi ki belki görmeyen izleyicilerimiz falan vardır. Programın başında hocamızın nişanlandı. Üç mü hocam? Hı? Üç değil mi? Ya boş ver. Hayır canım. Ben öyle iş. demiyorum onu. Ben şöyle diyorum. Kırk yıldır aramışım bulmuşum. Ay ay ay ay ay kırk yıldır aramışım. Parantezleri kaldır. Boş ver. Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Ya, gayet. Kırk yılın bir başı. <gülüyor> Ay ne güzel ne mutlu. Hemen izleyelim bakalım programın başında hocamız aşkını nasıl nişanlandığını nasıl anlattı bize. Bu ne? Hangisi? Parmağınızdaki. Ne? Ne o? Ne bu? Şaka diyorsunuz. Benden önce... <gülüyor> Çocuklar hoca nişanlanmış. Neyse o. Nişan mı bu? Ne? Yani. Ay dur okuyamıyorum. Zor. Aaa. Skandal. <gülüyor> Soracağım gerçekten mi? Ay öpeceğim sizi hastayım ama. Aman hocam. 
Oğlum sizi de evlendiriyorum valla. <gülüyor> Hocam ben de birlikte geçen her adama evleniyor. Ben sana demedim mi nişan şeye <gülüyor> şahitliğe hazır ol demedim mi? Şoktayım. Boş laf Hiç önemli değil. Kameramanlardan var mı bekar olan? Düzenli olan programa düzenli olarak programda kalın. <gülüyor> Altı ay sonra garanti. <gülüyor> Hocam şimdi, şimdi ben pistin başındayım. Ben uçuyorum uçtuğuma göre artık size Uçarken yer açıldı. Beni de Sana arkadaşların artık. hepsini. Aa, aa hocam dur bakayım ne yazıyor? 1402 2013 1402 dediğiniz. Şubat'ın 14'ünde. Sevgililer gününde nişanlandınız. Ee, tabii. Bu Şubat böyle bir Şubat ya. Aa, Kimin yazdığını söylemeyeceğim. Yazdım söyle. Gayet tabii. O mu? Oku orada oku. Okudum o mu yani? Yani burada yazan Nazlı. Evet. Bizim Türk sanat musikisinde devamlı dinlediğimiz Nazlı. Yani siz hep bize evet, anlattınız her Evet soyadı yok orada. Olmaz tabii normal. Aa, sayın seyirciler <gülüyor> şoktayım. <gülüyor> acuma acuma yani bir insana bu. İyileşi verdim vallahi sayenizde. Hocamız Profesör Doktor hangi kamera benim? Ha neredeyim ben ha? Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Sevgililer Gününde 14 Şubat 2013'te gizli saklı bir şekilde hiç çaktırmadan. <gülüyor> Yok o açıklayacağız. Hayır açıklayacaksın ama ya ben size burada dedim ki geçen hafta çok Şenliği iyi hatırlıyorum. Şenliği şerbeti de olacak ne merak etme. Hayır ne yaptınız 14 Şubat'ta dedim. Evet. Siz bir şey yapmadım yemek yedim dedin. Sonra bana mesaj geldi ki İstiye civarında bir alışveriş merkezinde bir hanımla baş başa yemek yiyordunuz diye. Evet. Ben size onu söyledim filan. Bu olay böyle gitti ama sen verdiniz sır vermediniz. Ve devamlı da aa. <gülüyor> Devamlı şeyi dinliyordunuz Türk sanat müziği. Neydi Nazlı Hanım bu soyadı yengenin? Kanaat. Ka kanaat. Kanaat. Nazlı kanaat. Kanaatkar davrandı. Be beni buldu. Benimle yetinmiş. Dinlediğinizi söylüyordunuz. Evet. Söylediniz. <gülüyor> aa hocaya bak. Aa aa aa. Aşk, bu aşk böyle güldürür adamı. <gülüyor> Ve de aa. Hocam buyurun bu size yakışıyor çok. Ay tebrikler. Seni de alkışlayalım yakında. Tabii canım inşallah. Yakında alkışlayalım. Çok yakında. Madem siz de öyle benim de böyle eli kulak. <gülüyor> Hocam ne zamandır tanışıyorsunuz? Burada Türk sanat müziğinden bahsettiğimiz günlerde... Yani o kadar eskiye gidiyor. Üç, üç dört aylık bir... Ay bayağı yıldırım aşkı. Yani öyle de sayılabilir. Şimdi... Hocam ben bunu biraz değişeceğim. Sanat bakmayın. müziği <gülüyor> bizi... Ee, Şimdi bir yani soru cevap getirdim. gidelim. Soru cevap gidelim. Peki. Şimdi Nazlı Hanım'ı siz e, şarkılarını mı dinliyordunuz ilk yoksa ilk tanıyor muydunuz? Şarkı hayır hayır hayır. Dinliyorsunuz. Hiç varlığından haberim yok. Ben 2-3 şarkısını dinledim. Nereden dedi? Çok Radyo'da güzel okuyor baktım. Defo, defosuz okuyor. Hatta burada konuştuk dedik ki evet. bugün de defosuz okuyanlar var. Çoğu defolu okuyor. Nereden ve... nereye dinlediniz peki? Yani ne oldu? İnternette. Daha... Onu mu tıkladınız? Pek çok şarkısı var. Ben bu işi takip eden bir insan olarak bakayım şu şarkıları. Aa, bu hanımefendi de okumuş. Nasıl okumuş? Hocam bir şey soracağım. Önce resmine mi bakıp tıkladınız yoksa? <gülüyor> Hayır. Sese bakıyorum. <gülüyor> Neyse yayın bize döndü hocam. Yani o şaşırma anını ve sizin bu açıklamanızı tekrar vermemiz gerekiyordu yani. Hayır. Tekrardan. Hayır. Teşekkürler. Mutluluklar, hoşluklar dileyelim size. Ve programımıza tekrar konsantre olmaya çalışalım. Sizin çalışalım. bu aralar konsantre olmada da şey oluyordur değil mi? Gerçi siz profesyonelsiniz şey ama. Etme. Ben aşık olunca konsantre de olamam. Olmak zorundayız canım. <gülüyor> Şaka diyorum tabii ki olurum. Onu ama. şöyle bir kenara çekeriz. Ha. O keyif içeride enerji olarak bizi, küçük küçük içeride bizi, patlamalar bizi, yapar. <gülüyor> bizi tahrik eder. Biz gene işimizi yapalım. Çünkü Kuşadalı Aziz e, İbrahim Halveti çok büyük bir insan. Burada defalarca bahsettik. O bir yerde diyor ki Gönül kalsın yol kalmasın. Yani yol kalmamalı çünkü devam edecek. Devam edecek. 
ve biz hayata bir şeyler bırakacağız. Bizim özel özelimiz hayata bıraktığımız değildir. O bizi hayata bırakacaklarımızı daha iyi vermemizde destekler. Şükür. Bize enerji verir. Ama bizim özelimiz hayata bıraktığımız olmaz. Hayata bıraktığımız başka bir şeydir. O yol işte. Gönül kalsın yol kalmasın diyor. Yani kalacaksa gönül kalsın. Ama şimdi biz şu durumda şükür hem gönlü hem yolu birlikte götürüyoruz. Ne güzel. Gönül yolu. Yani ben geçen sene bu zamanlarda nelerle uğraşıyorum. Ya hocam hayat ya, can, ne enteresan değil mi ya? Cenab-ı Hak bu Kur'an'ın bize lütufları ben öyle Gerçekten öyle. Öyle düşünüyorum. Vallahi. Tabi milletimizde milyonlarca insanın bizim üzerimizde duaları var. Onlara da buradan minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Ve şimdi bakın neleri konuşuyoruz. Maşallah maşallah maşallah. Dört gözle bekliyorum. Şahit olacağım. Tabi tabi tabi. Daha dur can bunun şenliği şerbeti olacak daha. Ha yapacağız mı şey şunu şu şey, hava şey. E, bir, bir, bir şeyler olacak tabi. Tamam. Yani. Tamam. Siz söylersiniz. Siz ne zaman uygun görür arzu ederseniz. Sen merak etme. Ben Biz oradayım. Hiçbir ayrıntıyı unutmayız. Muhakkak hocam hiç öyle bir şüphem yok. Ben şimdi esas konsantre olduğum yer senin mutluluğunu görmek onu onu niyaz ediyorum onu zihnim onu aldı şimdi onu takip ediyor tamam onu da görünce iyice o hocam tamamına double date yaparız eyvallah <gülüyor> Ay, hocam devam ediyorum soru cevabı inşallah sizin bu temenniniz de en yakın zamanda kabul olur diyeyim ee, Ankara'dan Cemil Karaman sormuş. Allah'a ve peygambere inanan, namaz kılmayan biri cennete gidebilir mi? Gider. <gülüyor> Tekrar söyleyeyim bu önemli bir noktadır. Amel yani ibadetler anlamında orada kullanılır. İmandan bir cüz değildir. Kural budur. Yani... Amel imanın bir parçası değil. Bir adamın ameli eksilince imanı eksilir diye bir şey yok. İman kalpte Allah'a olan rabıta bağlılıktır. İbadetler artılardır. Ve daha iyi insan olmanın egzersizleridir. Maalesef ibadetlere riye soktukları için Maun suresi gerçeği Kur'an'ın bize gösterdiği İbadetler daha iyi insan olmanın yolu olmaktan çıktı. İnsanları aldatmak ve sömürmenin aracı haline getirildi. Onun için Kur'an-ı Kerim namaz kılmayanları lanetlemez de namazı çıkar aracı ve riya aracı yapanları lanetler. Böyle bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Ve bir kitapta bu varsa ben başka mucize aramam. O kitabın mucize olduğuna ilişkin başka hiçbir şey aramam. O halde namaz kılmadı diye bir adam kendini imanın, İslam'ın dışında, Allah'ın rahmetinin dışında ben cennete ve cehenneme var böyle bir şey yok. Özellikle maun namazına dönüşmüş namazları kılmamak kılmaktan evladır. Siz Muaviye'nin yerleştirdiği gibi namaz kılacaksınız. Bu size hiçbir şey kazandırmaz. Buna karşı çıkın. Muhammed'in gösterdiği namazı kılabiliyorsanız işte bu, bu miraçtır. Bu namaz nerede? Nerede? Namazı Çin akrobasisine dönüştürdüler. O namazdan huzur bul, bulabilir mi insanlar? İki rekat cuma, on altı rekat. Günlük toplamı Yarım saati geçmeyecek namazlar günün yarısını alıp götürüyor. Nasıl kılacak adam, ne edecek? Hayatını cendereye, mengeneye sokuyorlar adamın. Bunun neresi ibadet, ibadet, huzur ve huşu ister? Bu temerküz kampında dayatılan 
kurallara döndürdüler bunu. Hazreti Peygamber sahabiler geliyor. Adam kalkmış, şöyle öbür tarafından gelmiş veya bitişik şehirden gelmiş. Bana namazı tarif et. Sabahcığım bakın kaynaklara. 3-4 cümle bir paragraftır. Bu kadar. Ve geçip gidiyor adam. Ben böyle kılarsam diyor tamam mı? Evet tamam. Bir tanesi de geliyor diyor ki sen Fatiha'yı ezberle diyorsun. Kur'an'ın orasını burasını ezberle diyorsun. Ben bunları yapamam diyor. Ya Arap oğlu Arap adam. Badi Arap hem de. Arapçanın yaratıcısılık bunlar. Ben diyor ezber ezberleyemem. Tebessüm ediyor cenab Peygamber. Diyor ki kardeş yani bir Fatiha diyor. Bak en güzel niyaz ifadelerini toplamış. Bunu ezberle ya. Fatiha dediğim Kur'an satırına vursam iki buçuk satır. Hayır diyor ben onu da ezberleyemem. Senin o arkadaşlarının dendenelerini bu tabiri kullanıyor. O nameleri ben diyor ezberleyemem. Ben içimden gelen şeyleri söyleyerek namaz kılamam. Ey ahali bunları dinleyin. Bunları ben icat etmedim. Bunlar binlerce kaynağında binlerce bin yıldan beri İslam'ın kaynağında mirasında var. Bunları sakladılar. Kim sakladı? Ah hoca efendi sen sakladın. Sen ve amenen sakladı. Bunun hesabını Allah'a bakalım nasıl vereceksin? Arap oğlu Arap sahabi peygambere Kur'an vahyinin indiği zamanda Fatiha'yı ben ezberleyemem. Nasıl namaz kılacağım diyor. İçimden gelenleri okuyarak kılabilir miyim? İçimden geldiği gibi tabii kılarsın diyor. Mesela ne diyeyim diyor. Allah'ı öv diyor. Allah'a şükranlarını ifade et. Allah'a hamd et. O yetmez diyor bana. Kendim için bunları isterim. Çoluk çocuğum için de bir şeyler isteyebilir miyim? İsteyemem mi? İstemek istiyorum diyor. Evet diyor onlar için de afiyet iste, sağlık iste, mürüvvet iste, bereket iste. Şimdi açın ilmihal kitaplarını bakın. Namazda dünya kelamı dünyaya ait dua yapamasın. Ya siz demiyor musunuz ki İslam tevhid dinidir? Tevhidde dünya ahiret ayrımı yoktur. İkisinde de adam olacaksın. Niye adam namazda çoluk çocuğu için afiyet, bereket, nimet isteyemeyecek? Niye dünya ile ilgili bir şey istiyor? Nereden çıkarıyorsunuz? Hazreti Peygamber'in talimatı orada. Behey zalimler bunu nereden çıkardınız? Ha, niçin onu yapıyor? Onu yapıyor çünkü adama içinden gelenleri okutmayacak. Kendi kafasına göre bir namaz da yapacak ona. Bir sektör kurmuş, Arapça papağanlık sektörü oraya katkı sağlayacak. Adam içinden gelenleri okuyarak dua ederek namaz kılarsa bu sektör çöker. E o çökesi bir sektördü çöksün. Şimdi buradan hareketle bu soruyu soran ve çok hayırlı bir soru sormuş. O vesileyle herkes dinlesin. Buradan hareketle İslam'ın bütün mezhepleri, şimdi derler ki Hanefilikte Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınır. Ce- cevaz verilmiştir. Bizzat Ebu Hanife, İmam-ı Azam bu cevazı vermiştir. Bu kadar mı? Diğer mezhepler, Caferilik, Şia-i Caferi'ye dahil. İttifakla diyorlar ki bir adam Kur'an'ı Arapçayı iyi bilmediği için hakkıyla okuyamazsa kullandıkları tabir mellem yuhsin el arabiyete öyle 40 yanlışla bir Fatiha okunarak namaz kılınmaz. Bunlara göre Arapçada 40 tane yanlış yap o hiçbir zarar vermez. Türkçede küçük bir kekemelik yaptın mı battın bir battın gitti. Ya Allah bu Türkçe konuşanlara veya Arapça konuşmayanlara düşman mı? Bu bu Arap despotu bu, bu Allah. Diyor ki mezhepler ittifakla bir adam Arapçayı çok iyi okuyup telaffuz edemiyor, bilmiyorsa e öğrensin bilsin. Nereden çıkarıyorsun bunu sen? Bilmiyorsa bilsin diyen bir tane adam var mı? Bana bir mezhep gösterin. Bilmiyorsa bilsin. Ne demek bilsin? Bilmiyor. 
Niye bilecekmiş? Benim 80 yaşındaki ninem yatak odasında kılacağı namaz için gidip 3 sene uğraşıp da Arapça mı öğren? Niye öğrensin kardeşim? Kim ona bu mecburiyeti yüklüyor? Bu Allah ile aldatma sektörünün zebanilerinin dışında İslam mirasının içinde böyle bir mükellefiyet yükleyen kim var? Kaldı ki yükleseler ne yazar? Ben size Hazreti Peygamber'den bahsediyorum. Arapça, Arap oğlu Arap sahabisine diyor ki içinden gelenleri oku. Namaz bu, namaz Allah'la diyalogdur. Kur'an'ın orasından burasından okuyacaksın namazda. Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Haşa yalandır bu külliye. Efendim Kur'an fekrahu ma teyesser ediyor. Kolayınıza geleni okuyun. Ama o zikrül cüz iradetül kül yok yük zikrül kül iradetül cüz uydurmuşlar kendilerine göre. O Kur'an'ı namazda okuyun demektir. Haşa yalan. Kur'an hiçbir yerinde benden bir parça okumazsanız namazınız olmaz dememiştir haşa demez. Deseydi Hazreti Peygamber sahabiye içinden gelenler okuyarak namaz kıl der mi ya? Dolayısıyla namazı da bunlar namaz olmaktan çıkardı. Bunların anlattığı namaz İslam'ın namazı falan değil. 300 sayfada namaz anlatıyor bunlar. Ya Allah'tan korkun be kardeşim ya. Senin anlattığın namazı ihtisas yapması lazım adam. Nasıl öğrenip de bu namazı kılacak? Bu namaz olur mu? Elini şöyle tutacak, burnunu böyle yapacak, ayak parmak uçları şöyle gelecek, kulakları böyle ki. Ya sen Çin akrobasisi mi öğretiyorsun ya? Bırak adamı. Allah'a nasıl içinden geliyorsa o şekilde. Bunun bellidir işte kıbleye dön. Rükû var, kıyamı var, bir teşahüdü var, bitti. Gerisi adamın ayağıyla, orasıyla, burasıyla ne uğraşıyorsun sen? Çin bir, bir, zaten ya. namazı bu hale getirmeseler herkes namazı kılar. Namaz bir mutluluktur. Kıldığınız zaman anlarsınız. Ama nasıl namaz mutluluktur? Muhammed'in anlattığı namaz mutluluktur. Muaviye'nin anlattığı namaz değil. O musibettir. Maun suresi namazıdır. Onun için yaptığınız camiler de lanet vesilesidir. İşte o durumda ortada zaten. فَوَيْلُ لِلْ مُسَلِّينَ الَّذ۪ينَهُمْ يُرَعُونَ diyen Kur'an'dır, ben değilim. Orada, onu çıkaramazsınız orada. فَوَيْلُ لِلْ مُسَلِّينَ diyen ben değilim, Kur'an'dır. فَوَيْلُ لِلْ تَارِكِ السَّلَاةِ diyen bir yer var mı Kur'an'da? Namazı terk edenlere lanet olsun diyen bir yer var mı? Yok. Ne var? Namaz kılıp da onu çıkara ve riyaya alet edenlere lanet olsun diye. Ya bu size yetmiyor mu? Başka ne istiyorsunuz? Allah gelip topuzla kafanıza mı vursun? E biz bunu anlamadık. Anlamadınsa ben yazdım. Oku. Gel örgedi. Daha bilmiyorsan gel örgedi. Senin Kur'an'dan nasibin yok. Benim Kur'an'dan nasibim var. Gel örgedi. Yok ben bilmiyorum öğrenmeyeceğim. De o zaman cehenneme kadar yolum var. Ama milletin yakasından düş. Düşmezsen ben seni bırakmam. İşte. Bırakmam. Arkası da gelecek. Şimdi şirki yazdım. Şirki bir tanıtalım bu ümmeti Muhammed'e. Şirk tanıtılmadığı için Müslümanlar perişan oldu diyor Cafer Sadık Hazretleri. Yaptık onu. Allah nasip etti, lütfetti. Şirki tanıttık. Şimdi şirki tanıyın. Şirki tanıyın. İki rekat namaza takmayın. 50 yıl namaz kılarsınız, eğer şirkten paçanızı kurtarmamışsanız mahvolursunuz. Kurtuluş olmaz. Şirkten kurtulacaksın. İlk iş budur. Şirki sana tanıtmadılar. Yat kalk, yat kalk, 50 metreye bir cami yap. Gasp edilmiş arazilere, milletin paralarıyla. Sen bu camileri yapıyorsun. Neyle yapıyorsun bunları? Ha, bu çünkü burada... Ziya ile saltanat var. Fereylül Müsalline giriyor. Bunlar mescidi dırar. Onlar eğer cami olsaydı, 
Müslümanların durumu böyle olmaz. Onlar muhabbet falan değil. Şimdi demek ki özet, ibadeti olmadığı için hiç kimse kendini İslam'ın imanın dışında görmesin. O olmazsa olmaz değildir. Ziyadan arınmış olarak olursa bir artıdır. Ama olmazsa sizin imanınıza, Müslümanlığınıza da. Bizim solculara senelerdir anlatamadığımız budur. Kendilerini mahvettiler farkında olmadan. Ya kardeşim, ben camiye abone değilim. Ben bu işe, ya camiye abone değilsen dine niye bilgane kalıyorsun? Dinci zebaniler bunu ne güzel kullandılar. Ve ülkeyi mahvettiler. Müslümanları mahvettiler. Bizim çocuklarımızın geleceğini mahvettiler. Onlarda o kara yürek, o kara yüreklerde Allah korkusu, vicdan böyle bir şey olmaz. Diri diri insan yakıyor bunlar ya. Bunun ne, hangi vicdan, ne Allah'ı, ne namazı, ne secdesi ya. Hepsi bunların yalan, bunlar bunu... Hesaplarını denk getirmek, menfaat sağlamak için yapıyorlar. İşte Maun suresi burada. Feveylül lil musallin. Sen Neron zulmüyle diri diri insan yakan adamın hangi vicdanından hayır bekliyorsun? Sen buna işini emanet ediyorsun. Bu insafa gelir diyor. Gelir mi insaf? İşine sarıl. İcabını yap, ayakta dur, adam ol. Sen, ya sen eline alıp bir defa okumadığın Kur'an'ı senin çocuklarının geleceğini mahvetmek için birileri dini, Kur'an'ı, kitabı kullanıyor. Sen demiyorsun ki ya bu nasıl oluyor, şu işe ben bir eğilip bakayım. Ne diyor bana meclis koridorunda? Biz bu dinmin işleriyle uğraşmayız, biz layık adamız. Ulan sen... Sen layık misin? Nesin şimdi ben burada gene sıkıntı yaratmak istemiyorum ya, televizyona. Sen Senin ne olduğunu gel ben sana söyleyeyim münasip bir yerde. Burada hafifletilmişini söyleyeyim. Geldiğin yere bak ne olduğunu kendin çıkar. Hocam ben diğer soruya geçeyim. Ha, geçersin. Hiç şey yapmayı sevdim. Akşam Enver Ayseverde anlattım. Ha, geldiğin yere bak. Ne olduğunu hocam, kendin ben anla. Ben çok güzel bir soru var. İstanbul'dan Burcu Saylan evet. sormuş. Ee, kocam sürekli beni aldatıyor. Sabredersen bana sevabı var mıdır? Ya sab sabreden herkese sevap vardır da. Yani ne diyeyim ben başka? Avukatlığı bıraktım. Yani. Onun için başka bir şey diyemeyeceğim hukuken icabını yapabilir. Hukuken diye de yani ne bileyim ben herkesin kendi hikayesi, herkesin ya hayat evet, yanlarca yani seçimlerle o... dolu. Sonuçta bunu Ama sabredenlere mı? sevap. Ama sevap, sevap olacak dedi böyle bir şey sabretmek yani hani. Sevap. Belki daha güzel bir mutluluğu kaçırıyor. Çok özel bir mesele bilemem yani. Bilemem. Çok düşünmesi lazım ama sizin hikayeniz karışamayız. Evet. İstanbul'dan Fatma Gür sormuş. Ateist birini evimde misafir ediyorum. Günaha giriyor muyum? Hayır. Geçiniz. Namuslu olsun yeter ki. Ve ben... Ben hayatımda namus zaafı olan bir tane ateist görmedim. Ateistler çok namuslu, dürüst adamlar. Geç hafta ya hafta. insanlığın... Binlerce yıllık kabullerine karşı çıkmak kolay bir iş midir? Ciddiyet ister. Bu ıstırabı göğüslemek ister. Bu direnç ister. Bu vakar ister. Bir duruş ister. Yani ateist dediğin adam böyle fasafisi adam değildi. Müşrik olmaktansa ateist ol. Kaldı ki Kur'an insanın fıtratı bakımından ateist olacağını kabul etmiyor. O ateistleri biraz eşeli getirin bana. Dünyanın en muannit ateistini getirin bir hafta onunla ben kalayım. Eğer kaldığımız yerden çıkarken seccade koltuğunun altında değilse ben bu kitaplarımı yakarım. Vay hocam. Çünkü ateistler dürüst adamdır. Ona hakikati dürüst bir adam anlattığı zaman aptal mıdır? Ben kaç tane ateistlerine şimdi isim vermeyeceğim yer yerinden oynar.
Ya bu böyleyse dedi, bu senin anlattığın gibiyse, affedersin, çok özür dilerim burada hiçbir Hocam, hakaret var. Hayır, hayır, şöyle dedi, biz aptal mıyız? Biz hayvan mıyız da biz buna karşı çıkacağız? Senin anlattığın gibiyse. Ama bize anlatılansa ben, ben istemiyorum onu diyor adam. Dedim gel seni ben bir öpeyim bir defa. Onu istememekle sen ne kadar, ne kadar seviyeli bir adam olduğunu gösteriyorsun. Şimdi müsaade et. Ben sana bunun gerçeğini anlatayım. Burada bir örnek vermiştim. Bir holdingin müdürlerinden biri. Tabii ki isim misim vermez. Seneler önce bana geldi dedi ki sana şükran borcumu dedi yüz sene yaşasam ve sana dua etsem ödeyemem. Niye dedim? Senin sayende dedi ben şimdi secde ediyorum. Kur'an okuyorum. Namaz kılıyorum. Ben senden önce İslam'dan, Müslüman'dan, dinden, ibadetten öyle nefret ediyordum ki bu nefretimi ifade için evimde domuz eti pişiriyordum. Domuz eti yemediğim, sevmediğim halde. Bak bak bak. Koca bir müdür. İki yabancı dil bilen koca bir adam. Senin sayende oradan dedi şimdi alnı secdeli bir adam durumuna geldi. Senin haklarını nasıl öderim ben? He? Şimdi bunlar diyorlar ki Yaşar Nuri dini sosyetenin hesabına uyduruyor. Seni gidi seni nokta nokta nokta nokta millet doldursun o noktaları uygun bir şekilde. Sen sen milleti dinden kitaptan sen milleti Allah düşmanı yaptın. Ben onları topluyorum oradan buradan tekrar Allah'la barıştırıyorum. Bunun adı dini sosyetenin hesabına uydurmak. Yani hiç değilse şu özel durumlar için bize izin vermeliler ki şöyle bir icabını söyleyelim şurada. Hocam söylesin tamam, şimdi kadarıyla Peki, ben diğer soruya Peki yutkundum geçiyorum. tamam tamam. E, Bursa'dan Aliye Yılmaz sormuş. İftiranın Allah katında akıbeti nedir? Felaket. Kur'an'ın şirkten sonra lanetlediği en büyük günahtır iftira. İftira suçu işleyenlerin Kur'an bir daha tanıklık yapabilmelerine imkan vermiyor. Bir adam iftira suçu işledi mi? Kamu haklarından yasaklılık diye bir e, tabir vardır hukukta. Kur'an'ın kamu haklarından yasaklama anlamında en ağır müeyyidesi iftira suçu işleyenleredir. Onların bir daha doğruyu sözlem, söyleme hakları olduğunu kabul etmiyor. Tabir aynen Kur'an'ındır. Ve la takvalu lehum şehadeten ebeda. Onların bir daha asla tanıklıklarını kabul etmiyor. Bir şey daha Kur'an'dan öğreniyoruz. Bunu da bilin. Kur'an-ı Kerim'e göre İslam ümmetinin en yumuşak karnı en büyük zaaf noktası iftiracılıktır. Bakın bugün dinciliğin temel sermayesi iftiradır. Şu memlekete bakın. Özellikle son 20-30 yıla bakın. Dinciliğin siyasette sermayesi iftira. Din konusunda sermayesi iftira. Ekonomide sermayesi iftira. Beşeri münasebetlerde sermayesi iftira. Başarıyı iftiraya bağlamış bir zihniyettir dincilik. Ve ilk iftira ettiği de Allah ve Peygamber'dir. Onu da Kur'an bize gösteriyor. İnsanoğlu en zalim en yoğun iftiraları Allah'a ve peygamberlere yapmıştır ve yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla şirke ve iftiraya sakın bulaşmayın. Bulaşırsanız kurtuluşunuz söz konusu edilemez. Evet. 
Sinop'tan Lütfiye Aydemir sormuş. Eşim çocuklarıma şiddet uyguluyor. Bunun cezası dinen nedir? Onun cezasını gider orada görür. Yani ne, ne yapayım ben? Kaç sopa olduğunu mu söyleyeyim? Korkunç, korkunç bir zulümdür bu. Cezasını en ağır şekilde Cenab-ı Hak verir ama oraya niye havale ediyor? Bunun hukukta cezası yok mu? Belki kadını Hukuka taşısınlar işi. Taşısın. Çocuğa şiddet uygulamak ne demek? Korkunç bir şey. Orucu Ankara'da Sinem Nas sormuş. Orucu neden Ramazan ayında tutuyoruz? Bu ayın özelliği nedir? Canım bir yerde tutulacaktı. Ayın bir özelliği yok. Ayın bir özelliği var. Kur'an o ayda inmiştir. Bir yerde tutulacaktı. Yani Ramazan'da değil de Rebiül Evvel'de olsa biri de çıkıp niye Rebiül Evvel dediniz bu şimdi? Kur'an-ı Kerim yılda bir ay mensuplarını oruç dediğimiz o deruni ve maddi eğitime tabi tutuyor. Belki de şey demek istiyor. Hani ben orucumu tutayım ama Ramazan'da değil de başka bir zamanda tutsam olur mu demek Mazereti istiyor. Mazereti varsa olur. Ramazan ayında tutamaz. Başka zamanlarda kaza eder. Onun maze o dinde var o. Yeri var. Ama yani absürt soru sormanın bir alemi yok. Okey. Isparta'dan Esra Erdoğan sormuş. Kabe'de vekil kılınarak tavaf yaptırılabilir mi? Vekil kılınarak tavaf yaptırılabilir mi? Sabah. Peki. Olmaz öyle şey. Vekaletle ibadet, ibadette vekalet olmaz. Gerçi bu hac için falan bunu herhalde hocalar bol bol birinin sırtından seyahat yapalım diye ha. kitaplara sokmuşlar. İbadette Olabilir. vekalete Kur'an izin ve böyle, böyle bir şey olmaz. İbadetin ruhuna aykırı. Dolayısıyla o da olmaz. Ama içinden gelerek adam tavaf etmiş demiştir. Diyebilir. Bunun sevabını da filancaya ver. Ha olur mu olmaz mı? Allah böyle havaleyle böyle internet havalesiyle filan iş yapmaz. Bırakın bunları ya. Yani bunu Bunları bırakın böyle vekaletle bilmem neyle. İbadette vekalet olmaz. Bunu ne olmuş? Allah Kabe'den ya. başka yerde yok mu? Yani adam Kabe'ye gidemiyorsa neredeyse olduğu yerde Cenab-ı Hakk'a iltica etsin. Allah Kabe'de olanların sesini duyuyor da. Taksim meydanında niyaz edenlerin sesini duymuyor mu? Nereden bunlar çıkıyor? Nereden bunları dayattılar? Haccın esprisi başka. Maddi imkanın varsa ömründe bir defa git hacca diyor. Müslümanlarla orada bir kucaklar. Tamam. Yoksa otur oturduğun yerde Allah her yerde hazır ve nazırdır. İbadetini orada yap. Yes. Bakın dünyanın süre bakımından en uzun imparatorluğu en büyük Müslüman imparatorluğun padişahlarının hiçbiri sadece gitmemiştir. Onlar Müslüman değil mi? Öyle mi? Ha, onlara bu fetvaları veren Şeyhül İslamlar da hocaydı. İstediler mi? Nasıl o fetvaları verirler? Evet. Mersin'den Atacan Türk sormuş. Zemzem suyu kutsal mıdır? Kabe'den getirilen suları nerede saklamalıyız? Valla Hamidiye suyu bence zemzemden daha kutsal. Hocam reklam <gülüyor> Hayır mesela. Veya neyse. Kop Dağı'nda bir su var. Gittin mi sen? Kop Dağı'ndan geçtin mi? Dağın tepesinde bir su var. Of. Ya sabah. Şunları şurada konuşuyoruz tabi. Bu, bu bir maskaralık aslında. Bu sorulara bakar mısın? Hiçbir suyun kutsallığı falan filan yok. Su sudur. Suyun kendi kutsalı zaten. Suyun kendi mucize zaten. Hangi su ise. Suyun temiz olup olmadığından, sağlıklı olup olmadığından, mikroplu olup olmadığından konuşalım. Şimdi siz filan suyu kutsal ilan ettiniz mi? Bakın Arap Kızıldeniz'den çeker suyu motopomplarla basar Kabe'nin altına 
zemzem diye size satar, bidonlarla alır getirirsiniz. Ondan sonra ölmekte olan babasının ağzına döker. Zavallı. Zemzem kuyusunun kuruduğun üzerinden kaç yıl geçti biliyor musun? Ben zemzem suyu. Hocam. Ne zemzem suyu? Adam püskürtücü hortumlarla kaldırımları onunla yıkıyor. Sen bir onlara doldurup getiriyorsun zemzem. Nerede o kadar zemzem suyu? Nerede zemzem suyu? Sonra zemzem suyu olsa ne yazar? Çölde zaten en kutsal şey sudur. Yok çünkü. Yeter artık ya. Yeter milleti böceğe çevirmenin bir alemi yok. Hiçbir su kutsal falan değil. Bütün sular kutsal. Zem Nerede Kur'an yazıyor zemzem suyu kutsal? Zemzem kelimesi bir suyun adı olarak orada örfü olarak geçiyor. Gidiyorsun adam hacdan gelmiş. Gönlünü alayım ziyaret edeyim. Oradan aldığı Fincanlar içine, o fincanlar da kutsal. Tabii bütün levazimatı kutsal. Şirk çünkü levazimatını da kutsallaştırır. Koyuyor, getiriyor sana ve yanından ilave ediyor. Hiç yaşadın mı? Kıble bu tarafa diyor. Kıbleye dönüp içeceksin filan. Haa ben şimdi bir yöntem geliştirdim. Böyle bir şey dedi mi? Vallahi ben filan suyu daha çok seviyorum. Bu zemzem suyu sevmiyorum. Ama öyle biliyoruz hocam zemzem suyunu. Yanlış biliyorsun. Güzel. <gülüyor> Su sudur ya. <gülüyor> Ve dünyanın en kutsal suları bizim yaşadığımız ülkede. E, bize bize zemzem suyu kutsal o bu bilmem ne ondan sonra sularımızı İsrail'e ona buna bakın. Satıyorlar. Araç mezat satıyorlar. Sularımızı satıyorlar. Sen cambaza bakarken öbür taraftan ceplerin boşaltılıyor. Hiç farkında değilsin. Kutsal su mu arıyorsun? Çık Türkiye'nin sularını nereye satıyorsunuz kardeşim? Kime yağ çekmek, yalakalık etmek için bu sular gidiyor? Bunu sor. Kutsal olan bu. Konya'dan Özden Kıvrak sormuş. Üç kere Umre'ye gidenin hacı olacağı söyleniyor. Bu doğru mu? Doğru değil. Zenginsen imkanın varsa ömründe bir defa hacca gidersin. Bunu Kur'an istiyor. Kur'an'ın umre diye bir emri yok. Bu tercihe bağlıdır. Şimdi turistik seyahat. Bugün zaten... İyice turistik seyahate dön dönüşmüştür. İsteyen gider, isteyen gitmez. Bana ne? Hocam bir 60 saniye. <gülüyor> Umre acım aç yerine geçmez. Saçmalamazsın kimse. Evet. Bir 60 saniye ara. Pantel kadını Tuğba Büyüküstü'nün güzellik sırrı. Sen de benim gibi sağlıklı deneyimli saçlarımı sahip olmak istiyorsun. O zaman bu dört adımı takip et. Saçlarının nem terapisi canlandırıcı şampuanla yıka ve doğal nemini koru. Şampuanlandıktan sonra nem terapisi saç bakım kremini saçlarının kuru bölgelerini nemlendirmek için kullan. Ben kullanıyorum ve saçlarım yumuşacık oluyor. Ve üçüncü adımda sana en önemli tüyoyu veriyorum. İki dakikada etkili yoğun nemlendirme. Bu kir için üstün temizleme gücüne ihtiyacım var. Üstelik tabaklarımın desenlerini de korumalı. Bu da ancak en son teknoloji yeni pril ile mümkün. Pril Multi Perfection. Çifte güç için ikili bölme teknolojisi olan tek ürün. İkili jel en zorlu lekeleri çıkarırken bardakları çizmez ve desenleri korur. Bulaşıklar hem tertemiz olur hem de yeni gibi kalır. Yeni pril Multi Perfect Jel. Nişastada en iyi jel. Yanlış ilaç tedavi etmez. Sağlığınızı tehdit eder. Sağlığınızla oynamayın. İlacınızı akılcı kullanın. Seymen'in sunduğu Sabah Tümer'le bugün devam ediyor. Evet hocam. 
Şimdi Kur'an-ı Kerim'e geçelim. Geçen hafta Sağ Suresi'ne kalmıştık 40. ayette. Oradan devam edelim. Evet. Buyur. Ve gerçekten katımızda onun bir yakınlığı ve güzel bir geleceği vardı. Kulumuz Eyyub'u da an. Hani Rabbine şöyle seslenmişti. Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu. Ayağını yere vur. İşte yıkanacak bir yer, işte içilecek soğuk bir su dedik. Hazreti Eyyub biliyorsun peygamberler içinde maruz kaldığı hastalıkla, ağır hastalıkla daha çok bilinir. Şimdi oraya işaret var burada. Sonra bir suyla nasılsa demek ki bir tedavi o nasıl bir şeyse ondan geçiyor, onunla yıkanıyor, içiyor ve kurtuluyor. Evet. Yani peygamberlerin her biri insanoğlunun o türden maruz kalacağı ıstırapların en ağırlarıyla imtihan edilmişlerdir. Eyüp peygamber hastalıkla. İşte Yakup peygamber çocuğunda duyduğu hasretle. Hazreti Yusuf kuyuya atılmak, sürgünlere gitmek, uzak diyarlarda köle olarak satılmak filan gibi bakın bunların her biri büyük ıstıraplardandır. Burada hatta servetle imtihan da imtihandır. Onu da bir ıstırap olarak görüyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Süleyman da servet emanetiyle imtihan edilmiştir. Onu da veriyor. Şimdi Eyüp'e geçti. Eyüp de hastalıkla imtihan edildi. Evet. Ona bizden bir rahmet ve özü temizlere bir hatırlatma olarak ailesini ve beraberinde benzerlerini de bağışladık. Evet. Elinde bir eline bir demet sap aldı, onunla vur ve yeminine ters düşmüş olma dedik. Yani eşini eşi bunu sıkıntıya soktuğu için ona işte herhalde Döverim filan diye bir yemin etti. Diyor ki öyle yapma. Şu kadar değil. Bir demet ot al. Onların her birini bir sopa veya bir tokat gibi gör. O demet otla ona bir dokun. Böylece yemi, yeminin ya. yerine gelsin. Evet. Biz onu sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o. Bize yönelen yakaran biriydi o. Güçlü, kuvvetli, bakış ve görüş sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup'u da an. Biz onları... Yurdu... Demek ki peygamberlerin özellikleri içinde güçlü, güçlü kuvvetli, kuvvetli bakma ve görme. Tamam mı? Evet. evet. Biz onları yurdu düşünme özellikleriyle yücelen tertemiz kulluğa yaptık. Ve bizim katımızda onlar seçkin, hayırlı kimselerdendi. İsmail'i, Eryese'yi... Zülkifli de an. Hepsi, Hepsi seçkinler. seçkinler. Peygamberlerin hatıralarını takdis ediyor burada. Evet. Bir hatırlatmadır bu. Korunup sakınanlar için elbette güzel bir gelecek vardır. Kapıları kendilerine açılmış ad, ad adın cennetleri. cennetleri. Adın cennetleri. Orada yaslanmış olarak birçok meyve ve içecek isterler. Yanlarında bakışlarını eşlerine yöneltmiş yaşıt dilberler vardır. Hesap günü için size vaat edilen işte budur. <gülüyor> i̇şte bu bizim verdiğimiz rızıktır elbette. Bitip tükenmesi yoktur onun. Bu budur. Azgınlara da kötü bir gelecek vardır elbette. İçine, içine dalacakları cehennem. Ne kötü döşektir o. İşte burada hadi atsınlar onu kaynar su kokuşmuş ilin. Ve o türden bir başkası da daha çifter çifter. Ne demek istiyorsunuz? Ve o türden bir başkası daha. Yani kötülerin maruz kalacakları akıbeti anlatıyor. Hmm. İrinli sular, kokuşmuş sular, ateş. Tabi sembolik ifadeler bunlar. Ve benzeri daha çift çift böyle Şöyle. kötü akıbetler. Evet. Şöyle denilir. İşte sizinle birlikte direnişe geçen bir topluluk. Merhaba. Merhaba yok onlara. 
onlar ateşe salınıyorlar. Ha, orada hoş geldin deyip halı döşeyi karşılayacak değiller. Burada yaptığı kötülüklerin, zulümlerin faturalarını ödeyecekler. Evet. Dediler hayır size Dediler. Mer Dediler. Hayır, hayır size merhaba yok. Onu siz önümüze çıkardınız. Ne kötü durak yeridir o. Hı. Şöyle yakardılar. Rabbimiz bunu bizim önümüze çıkaranın ateşteki azabını bir kat daha arttırır. He, şimdi tabi orada artır diyor. Ee, orada birbirlerine beddua etmeye başlayacaklar. Bu gelecek daha başka bağlamlarda da. Bunlar bizim bu kötülükleri yapmamıza sebep oldu. O diyecek hayır onlar sebep oldu. Onlar bize itaat etmeseydi biz de iyi yolda olduğumuzu düşünmez ve kötülüğe devam etmezdik. Bunlar bize itaat edince biz de oh ne güzel demek ki biz iyi yapıyoruz dedik. Onun için Kur'an-ı Kerim'e göre zalime pasif destek verenler aktif zalimlerden daha alçaktır. Çünkü aktif zalim zulmüyle zulüm yaptığını ortaya koyuyor. Meşruiyeti yoktur. Ama birileri ona destek verip onu meşrulaştırdı mı zulmü meşrulaştırmış oluyor. Zulmün yapılmasından zulmün meşru gösterilmesi çok daha büyük bir felakettir. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki zalime itaat etmeyin. Ederseniz zulmü yapan zalimden daha kötü akıbetlere maruz kalırsınız. Mevlana'nın Muhteşem bir sözü var. Diyor ki, <gülüyor> kurdun koyunu yeme eğilimi, meyli, niyeti, hevesi şaşılacak bir şey değil. Kurt kurttur, yer, yiyecek. Esas şaşırtıcı olan koyunun kurda teslim olması ve onu övmesidir. Ne diyordu Namık Kemal? O meşhur şiirinde. Köpektir zevk alan sayyadı bi insafa hizmetten. Acımasız avcıya hizmet etmekten zevk almak en adi köpekliktir diyor. Avcı avcı al, koymuş gözünü avlayacak. Sen ona niye hizmetçilik ediyorsun? Muini zalimin dünyada erbabı denaettir. Köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten. Zalimlere yardım edenler dünyada alçaklar güruhudur diyor. Ve bunlar insafsız avcıya destek veren köpeklere benzerler. Tarih bu köpeklerle doludur. Günümüz de bu köpeklerle doludur. Ülkemizde de bu köpekler az değil. Evet. Şöyle dediler, şer temsilcilerinden saydığımız adamları acaba neden görmüyoruz? Onları alaya aldırdık. Bak şimdi, bak. Ha, neden görmüyoruz? Evet. Onları alaya aldırdık, yoksa gözler onlardan kaydı mı? İşte bu kesin gerçektir. Ateş halkının çekişmesi gerçekleşecektir. De. Ben sadece bir uyarıcıyım. O vahit ve kahhar Allah'tan başka hiçbir... Kahhar. Kahhar Allah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir, Rabbidir o. o. Aziz ve gaffar. Aziz yani güçlü, onurun kaynağı, gücün ve onurun kaynağı ve gaffar. Bağışlamasına sınır olmayan. Hiç kimsenin günahı Allah'ın affından büyük olamaz. Habire soruyorlar. O günahım affedilir mi tövbe edersem an? Ya bu nasıl soru ya? Samimiyetle tövbe edersen elbette ki aff ol, aff olacaktır. Senin günahın Allah'ın affını zora mı sokacak yani? Ne demek? Evet. De büyük bir haberdir o. De. De. Büyük bir haberdir o. Yüz çevirip duruyorsunuz ondan. Kur'an. Onlar tart tartışırlarken... O yüce meclis hakkında benim hiçbir bilgim yoktu. Hı. Bana sadece açık bir uyarıcı olduğu mahir ediliyor. O kadar. Hani Rabbin meleklere şöyle demişti. 
Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Hı. Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde önünde secde ederek eğinin. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etmişlerdi. İblis etmemişti. O kibre saplam, o kibre sapmış ve inkarcılardan olmuştu. Ne Dedi. demişti? Hı. Ey iblis, iki elimle yarat, yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan... İnsan neydi? için, iki elimle yarattığım dediği insana verdiği özeni, önemi göstermek için. Burnu büyüklük mü ettin yoksa yüc yücelenlerden mi oldun? Hı. Dedi. Ben ondan... Ben ondan hayırlıyım. Şimdi iblis cevap veriyor Allah'a. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Buyurdu. Hadi çık oradan, sen kovulmuş birisin. Din gününe kadar lanetim üzerindedir. Üzerinedir. Üzerinedir. Dedi. Rabbim o halde insanların diriltileceği güne kadar bana süre ver. Evet, iblis bu süreyi istemiş. Bu soru soruldu bize evet. çok burada. Kıyamete, ya haşre kadar... Süre istiyor. Bu senin bana secde et dediğin, bir matahmış gibi gösterdiğin insanın ne mal olduğunu diyor Allah'a ben sana göstereceğim. Bana müsaade et, göstereyim bunun ne çürük bir mal olduğunu. Cenab-ı Hak da diyor ki sana süre verdim. Hadi o güneyen güne bakalım. kadar sana süre evet. verdim diyor. Burada devam, devam Osman edin. Hocam burada kalıyoruz. Demek ki 81. Ayette kaldı. Keşke şurayı okuyup bitirseydik. Tamam yani. bitirelim hocam. Evet. Dedi kudret ve şerefine yemin olsun ki onların tümünü azdıracağım. Hah. İçlerinden sadece samimi seçkin kullar dışta kalacaktır. Buyurdu. İşte bu doğru. Ben de yalnız doğruyu söylerim. Hı. Gerçek şu ki ben cehennemi seninle ve onlardan sana uyanlarla tamamen dolduracağım. İşte evet. De. Tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ben size kendiliğimden zorlamaya yükümlülük getirenlerden de değilim. Zorlamayla yükümlülük getirenlerden de değil. değilim. Bu alemler için zikirden başka bir şey değildir. Kur'an yani, evet. Yemin olsun bir süre sonra onun haberini bileceksiniz. Bileceksiniz ama iş işten geçmiş olacak. Araf Sadakallahu lazım. Şimdi e, Araf suresinde kaldık. Kur'an-ı Kerim'in en hayati mesajlarının kümelendiği surelerden biri, uzun surelerden biri. İniş sırasıyla e, böyle tabi oluyor. Resmi sırada yedinci, burada otuz dokuzuncu sure. Hocam e, teşekkür ederiz. Ben Size teşekkür çok ederim. çok güzel ve çok mutlu bir haberle açtık. Ben Aynı teşekkür şey ederim. Programı. Siz bu mutluluğu benimle paylaştınız ve ülkemize, insanlarımıza, bizi sevenlere duyurdunuz. Ben kendisi burada yok. Nazlı Hanım adına da size teşekkür ediyorum. Biz de Nazlı Hanım'a da buradan ediyoruz. teşekkür ediyorum. Sizi Nazlı Hanım'a emanet ediyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, sizin bu aşk dolu haberinizle beraber bütün izleyicilerimize de aşk dolu bir hafta sonu tatili dileyelim değil mi? Öyle yapalım. Hoşçakalın. Sunduğu Sabah Tümer'le bugün devam edecek. Show TV ekranlarına aşk, aksiyon ve macera muhteşem filmlerle geliyor. Bu akşam Yaşam Şifresi. Yaşam ve ölüm arasında sadece 8 dakika. She doesn't have to be. Who bombed the train? I don't know who bombed the train. Then try again. <gülüyor> This reality while inside the source code. Yarın akşam zaman yolcusunun karısı. I remember the first.